Чарли, ту ир вел? Кек венам саво, бет интернета уж текс тик рей висемс. И пачки табар спартусис Балтикум интернета с тик уже что они супуся евро. Балтикум, даук даук интернета. Третья день лепус пенкиолик тос денос юрборко жениоса матисите. Rajono meras pagerbė aukščiausius įvertinimus iš brandos egzaminų gavusius abiturientus. Jurbarkėvė išėjo ornitologai iš Japonijos. Socialinės paramos skyrius primena, jog dokumentus dėl nemokamo mokslėvių maitinimo ir paramos mokymo reikmėms įsigyti, galima sustvarkyti jau dabar, nelaukiant naujų mokslo metų. Sukate galvą kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas, bent už pusmetį metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą, ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avanso apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Vakar Jurbarko rajono savivaldybės meras Kirmantas Moskevičius ir administracijos direktorio Vidarė Kešienį savivaldybės mažojoje salėje pasveikino geriausius Jurbarko rajono moksleivius, kurie iš valstybinių brandos egzaminų gavo pačius aukščiausius įvertinimus. Sveikintamas jaunolius, rajono meras jiems dėkojo išparodytas pastangas ne tik egzaminų, bet ir visų mokslų metu, bei linkėjo rasti patį geriausią pasirinkimą stojant į kitas mokyklas bei pasirinkant specialybę. Kartu su švietimu skyriaus vedėjo Antanų Gvildžių Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos. Vakar buvo įteiktos aštuoniems Jurbarko Antanų Gedraičių Gedriaus gimnazijos abiturijentams. Pirmasis buvo pasveikintas du šimtukus surinkęs Aurimas Martinkevičius. Po jo atsimti padėkų buvo pakviesti ir visi kiti susirinkę, ne tik po vieną šimtuką, bet ir kitus egzaminus puikiai išlaikė abiturijentai. Dainius Gubliauskas, Viktorija Gerlaitytė, Donata Pantilaitytė, Samanta Paškevičiūtė, Domantas Petrauskas, Akvilė Sinkevičiūtė ir Aušrinė Zinkutė. Likusiems jaunuoliams Simonui Tumšiui, Simonai Sagaitytėj, Jėvai Kraftaitėj ir Irmai Gendrikaitėj tokios pačios padėkos bus perduotos vėliau. Gražių šventės akcentų tapo abiturijentėj Gabijai Muskevičiūtėj iš biologijos egzaminų surinkusiai šimtą balų, bei puikiai išlaikiusiai kitus pasirinktus egzaminus, padėkos raštui teikimas, jos tėčiui, rajono merui, skirmantui Muskevičiui, kuris po renginio visus apdovanotosius pakvietė pasavei kabinetą po dėliui kavos. Nors brandos atestatus jaunuoliai gavo šiandien, per nelik drąsiai apie savo planus jie nebuvo linkę kalbėti. Vieni sakėsi dar tik svarstantys, kur stoti ir ką studijuoti, tačiau buvo ir tokių, kurie jau tvirtai žinojo, ką norės veikti ateityje. Štai pavyzdžiui, Domantas Petrauskas tikino jau seniai galvojantis apie lėktuvo piloto darbą ir tikino tolimesnius mokslus įsintis su šia profesija. Tuo tarpo Samanta Paškevičiūtė sakėsi norinti studijuoti menus. O kokias gitolimesnės studijas renkasi patys geriausi rajono biturijentai – Jurbarko Žinios Tairavosi, Aurimo Martinkevičiaus ir Dainiaus Gubliausko. Nesprendžiu dar studijuosi tikriausiai, bet kur dar nežinau. Nu, link matematikus taip. Ir ESM galvoj, universitetas toks. Bandysiu pirmiausia dabar užsirašiau į kaitojų maistų technologijas, O į antrą vietą chemijaus inžinieriją bandysiu. Arba maistą tyrinysiu, arba trašas tyrinysiu, pamatysiu, kaip bus. Du šimtukus iš anglų ir matematikos brandos egzaminų surinkęs Aurimas nesliepiai, jog tokių pačių įvertinimų tikėjosi ir iš visų kitų laikytų egzaminų. Iš matematikos ir anglų šimtas, o iš istorijos 96 ir iš lietų 90 minus. Tikėjusi geriau, iš visų norėjau šimtukų, bet nepavyko. Aš asmeniškai tai nuosekliai mokiausi visą laiką, nuo pirmos klasės. Skirtingai neaurimas, Dainius savo pasirodymą egzaminų metu be jų rezultatus vertino pakankamai kritiškai. Tai tu šimtukas ir taip aišku, kad geriausiai kiti taip praščiau. Gal matematikus užtenka, kad čia empinki, bet kiti jau praščiau šiek tiek. Lietuvių nelabai pasisekė, bet nieko neliūdžiu jis tuosi, kur nurys. Paklausti, ar sunkus buvo egzaminai, jaunuoliai tvirtino, mane, jog jie bus sudėtingesni. Iš tiesų, chemija buvo labai sunkiai, pagal mane, nes kaip temus nemėgstamus buvo. O taip, anglų palyginus tikrai lengvesnis, ta pripažinsiu nei praeitais metais, o kiti egzaminai tikrai normalus. Tikriausiai nesunkus palyginus kitais metais. Bent jau kiek girdėjau tuos atsiliepimus ir pats manau, kad anglų pažiūrėjai. Tikrai nebuvo sunkus egzaminus. 
Baigintis pokalbį pažiūrėjusią naujieną buvo abiturientų pažadas likti Lietuvoje. Su Lietuvoje, žinoma, patriotiškai. Ir su Lietuvoje, aš jau šį kartą su Lietuvoje. Šiomis dienomis ir Barkėvė išėjo Japonijos ornitologai, kurie kartu su Lietuviais, profesoriumi Petru Kurlavičiumi, bei buvusia Lietuvos edukologijos universiteto biologijos mokslų biologijos studente, Ingrida Meškinytė, ieškojo paukščių, kurį gyvena ir Lietuvoje, ir Japonijoje. Plačio pėviešnagė Jurbarkės ir jos tikslus Jurbarko žinius kalbėjosi su svečiais iš Japonijos. Jau antrą kartą Lietuvoje, praeitais metais taip pat viešėjo prie Nemunų, bet buvo Kaune ir šie metai atvažiavo į Jurbarką ir jie tokį vieną pukštuką žiūri, kuris vadinasi mažoji žuvėdra ir jie dėl tos mažos žuvėdros ir atkeliavo. Tas paukštukas yra visam pasaulyje paplitę ir tokio patį rūšį, kaip pačiai jie randa Lietuvoje, yra tokio pati rūšis ir Japonijoje ir jiems įdomu kaip kas susiję. Jie tiesiog pasirinko tą paukštuką, nes jie gyvena toliumiausiame Eurazijos rytinėme kraštaške, o mes vakarinėme krašte ir kadangi tas pats paukštukas yra tos tokio pati rūšis to paukščio, jiems įdomu, kaip kas susiję ir jie to pačiu bendradarbiauja su Vilniaus universiteto, kuris ten esu universitetas? Edukologijos universitetu ir jų kaip tas jungtinis projektas yra tarp Vilniaus edukologinio universiteto ir jų kompanijos. Svečiai iš tolimosios Japonijos su Lietuvos edukologijos universitetu bendradarbiauja įgyvendinant projektą, kurio tekslas išsiaiškinti pasaulyje nykstančias paukščių rūšies, mažosios žuvėdros, Europos populiacijos veisimusi produktyvumą. Svarbiausias grėsmes – žemvyčių regionus bei sezoninių migracijų į juos ir iš jų kelius. Kartu numatyta tirti ir kitas ekologiškai su mažaja žuvėdra susijusias paukščių rūšis. O kadangi japonų ornitologų stebima mažoji žuvėdra gyvena nemuno upėje esančiuose saluose, todėl stebėjimams ir buvo pasirinktas jurbarkas. Bei čia esantį kaimo turizmo sodybą jurodis, iš kurios terasos mokslininkai gali nuolat stebėti šiuos paukščius. Šitie paukštukai gyvena paliai mūsų nemuna ir jie gyvena dažniausiai, kur yra smėlio tokios įnašos, salelis, tokios mažos, mažesneise salelise. Ir kas įdomu jiems, kad jie lizdus suka tik taip po kelis lizdus Lietuvoje, o Japonijai yra labai didelės kolonijos tokių pačių paukštukų. Dėl to jie ir žiūri kaip kas kur emigruoja. Šiandien jiem pavyko pagauti tris paukštukus ir už žiedukus uždėti, tai jie tokios kaip mažus mikročipukus, kaip kompiuteris, kad jie žinos kaip kur kas paukštukai keliauja, o iš viso šioje kelionėje jie 12 paukštukų jiem pavyko sužiduoti. Svečiai iš Japonijos sakys esantį sužavėti ne tik Lietuvos, bet ir Jurbarko kraštovaizdžių, bet tik nupavydintis mums tokio gražaus ir natūralaus sąlyčio sugamta. Atsisveikindami jie pirmiktinai prašė jų vardu už puikia viešnagę Jurbarkę padėkoti Jurodės sodybos šeimininkiai Kristinai Vančieniai. Nors iki naujų mūslo metų pradžios dar liko kiek mažiau nei du mėnesiai, nuo šio savaitės trečiadienio liepos pirmos dienos tėvelė ir klubėjai gali jau teikti prašymus nemokamam vaikų maitinimui ir paramai mokinių reikmėms įsigyti. Dėl socialinės paramos mokiniams tėveliai gali kreiptis jo nuo liepos pirmos dienos į savo gyvenamosios vietos seniūnyje. Ten, kur yra deklaruota gyvenamoji vieta, ten tėveliai turi nueiti ir parašyti prašymą. Dėl socialinės paramos mokiniam, vienas iš mokinio tėvų ar kitas bendrai gyvenantis pilnametės asmuo, glaubėjas, pilnametės mokinys ar nepilnametės mokinys, kuris yra susituokęs ar emancipuotas, gali kreiptis į deklaruotus gyvenamosius vietos seniūnijas. Prašymas dėl nemokom maitinimu galima pateikti ir mokykloje, kurioje mokinys mokosi. Besikreipintys pirmą kartą pareiškėjai, būtinai turis pateikti visus šeimos dokumentus, santokos, ištokos, mirties, vaikų gimimo liūdėjimus, tėvų asmens tapatybės bei kitus dokumentus. Pareiškės privalo pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisę į socialinę paramą mokiniams, nustatyti ir informuoti apie pasikeitusias aplinkybės, turinčias įtakos, teisę į socialinę paramą mokiniams ir sudaryti savivaldybės administracijai galimybę tikrinti šeimos būties ir gyvenimo sąlygas. Kartu su šiais dokumentais privalo pateikti ir pažymas apie savo šeimos pajamas. Darbų užmokesčio pajamas iš žemės ūkio veiklos, piniginės lėšas gautas vaikui išlaikyti bei kitas. Pažymų apie gautas išmokas iš sodros, darbo 
biržos ir nacionalinės mokėjimo agentūros pateikti nereikia. Pasakdantis dobilinis, šiemet pasikeitė tik piniginis vienetas, vietoj Litų dabar skaičiuojama eurais, o pajamų dydis skaičiuojamas vienam asmeniu, tiek norint gauti nemokamą įtinimą, tiek ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, liko toks pat kaip ir ankstesniais metais. Šeimos pajamos vienam asmeniu turi neviršyti per mėnesį 153 eurų. O jeigu viršyje, tai yra tada, kai jūs minėjote iš šimties tvarka, rašomos būties ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas ir gali tada pajamos būti vienam šeimos nariu per mėnesį 204 eurų. Jokių kitų pasikeitimų kreipiantis dirminytos paramos pasak specialistės šiemet nėra. Tvarka galiojantį yra ta pati, tik tai stėveliai turėtų nepamiršti, kad mokinio reikmėms turi kreiptis iki spalio penktos dienos, o dėl nemokamų maitinimo gali kreiptis iš tiesus metus. Pagal patirtį kelių metų, tai dažniausiai tėvai kreipiasi paskutiniam dienom arba net truksėjo mėnesį. Todėl mes dedame skelbimus, prašome seninių socialinių darbuotojų, kad informuotų tėvelius, kad galėtų jie kreiptis jau nuo liepos pirmos dienos. Atkreipiame dėmesį, jog mokiniai, kurie mokosi pagal saugusių jų ugdymo programas, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įsteigose, arba tie mokiniai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka yra paskirta globos išmoka, neturi teisės gauti socialiniais paramos mokiniams. Nulatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai įsieki profesionalumo. Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti. Jis nepakeičiamas, kai ieška informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum sportusis internetas. Tikras draugas. Visi keliai veda prie jūros. Visi susitinka čia. Baltikum jūros šventės koncerte. Romantiškiai biplanai ir pašėlę rebelkatai. Uždeks beprotišką gyvo garso vakarą, kurį vainikuos ferverkai bei naktinė diskoteka. Liepos 25. Klaipėdoje atgimimo aikštėje. Koncertą davanoje telekomunikacijų bendrovė Baltikum. Susitikime prie jūros. Šiandien išleistame naujausime šviesos numeryje rašomą apie praėjusį savaitgalį vandalų nuniokotas miesto kapinės. Sekmadienį senosiose miesto kapinėse žmonės keščiavo huligano švartytus paminklus, baisėjusi su niokotomis kapavietėmis. Naktį siautėje vandalai vartė ant kapius pardė kryžius, niokojo viską, kas pasitaikė kelyje. Galimai kapinėse šėlo su per fiestoje linksmybės pratesti sugalvoja vandalai. Šventė vyko kitoje gatvės pusėje dvaro parke. Rašomas traipsnio pavadinto senasis miesto kapinės apinės nuniokojo vandalai įžangoje. Kitame rašinyje daug džiugesnės naujienos. Apie Gliepos dešimtą dieną Kėdainių rajone Mantviliškyje vykusiose tradicinėse Lietuvių artojų varžybose tiesias Vagas Vertusio mūsų kraštiečio Stanislavo Marcinkaus iškovota bronza. Straipsnėje pavadintame abiturientų darbas ir žinios įvertintą brandos atestatais džiaugiamosi mūsų rajono abiturientų pasiekimais laikant šių metų brandos egzaminus. Kartu su šio laikraščio numeriu išleistame priedė Vaikų trečiadienis mažiai skaitytojeras visą šūsnį pasakojimų apie jų bendramčių leidžiamą laisvą laikį patirtus nuotykius bei įspūdžius iš kelionių. 
Nau paskutinė melaikarščio paslapyje aktualus pranešimas apie tai, kaip reikėtų elgtis už klupus škvalui. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai perspiejant, dėl galimo škvalų pavojaus daugelyje šalies rajonų elektros skirstimo bendrovė lesto prašų gyventojų nesertinti prie elektros įrenginių ar oro linijų. Taip pat nepateriama artintis ir prie nutrūkusių laidų ar ant jų užvirtusių medžių. Visa tai ir dar daugiau nuo jienų šios dienos šviesoje. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrėjus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Lauras Dauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislova Sosnovskiai ir Jeva Serapinaitė kviečia. Pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagislių lygų. Gimdos kaklelio, krūties, prostatos, bei storosio žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoje. Nemokėk užtyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą.